వైఎస్ఆర్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత అనంతపురం జిల్లాలో చాలా అరాచకంగా అరాచకాలన్నీ కూడా సృష్టిస్తున్నది అని మీకు కూడా తెలిసే ఉంటుంది ఈరోజు ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఎస్పీ గారిని కూడా కలవడానికి కారణం కళ్యాణ దుర్గంలో ఒక రైతు పొలంలో దానిమ్మ చెట్లన్నీ కొట్టడం కాని అదేవిధంగా రాయదుర్గంలో జరిగిన విషయాలు ఎస్పీ గారికి తెలియజేయడానికి కానీ ముఖ్యంగా నా నియోజకవర్గంలో నా పంచాయతీలో నా గ్రామంలో నసరకోట పంచాయతీ అంటేనే మా మా తొమ్మిది గ్రామాలు ఒక కుటుంబ సభ్యులుగా ఉండేవాళ్ళం అలాంటి గ్రామంలో వైఎస్ఆర్ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకుడు ఎవరైతే ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారో రాప్తాడు ఎమ్మెల్యే ఆయన అనవసరంగా ప్రతి గ్రామంలో కూడా గొడవలు సృష్టించి గ్రూపుల రాజకీయాలు కూడా చేస్తున్న విషయం చాలా గ్రామాల్లో కూడా చేస్తున్నారు దానికి నిదర్శనంగా మన వినాయక చవితి నిమజ్జనం రోజు ప్రతిరోజు అంటే ఎప్పుడు సంవత్సరం సంవత్సరం పెద్దలు ఉన్నప్పటి నుంచి వినాయక నిమజ్జనం చేస్తే అక్కడ శివాలయానికి వెళ్ళి టెంపుల్లో టెంకాయ కొట్టుకుని తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళి చెరువులో నీళ్లు ఉంటే చెరువులో వేయడం లేదంటే శివాలయం కూడా త శివాలయం దగ్గర కోనేరు ఉంటే కోనేరులో నీళ్లు ఉంటే అక్కడ వేయడం అది మామూలుగా ముందు నుంచి జరుగుతున్నే పద్ధతి అది ఆ విధంగా మొన్న కూడా వెంకటాపురం గ్రామస్తులు కూడా అక్కడ తీసుకెళ్లి వినాయక చవితి వినాయకులను తీసుకెళ్లి అక్కడ నిమజ్జనానికి వెళితే అనవసరంగా వైఎస్ఆర్ పార్టీ వాళ్ళని రెచ్చగొట్టి ఆ గ్రామంలోకి వచ్చినారని దౌర్జన్యంగా కట్టెలు తీసుకొని కొట్టడం కూడా జరిగింది జరగకూడదు ఆ ట్రాక్టర్లు ఒకటి ఒకటి క్రాస్ కావడం ఆ విధంగా కూడా అక్కడ గొడవలు కూడా సృష్టి గొడవలు కూడా అయినాయి అది చిన్న గొడవని పెద్ద గొడవగా సృష్టించినారు ఏదో కొడవెన్లు తీసుకొని పోయి వెంకటాపురం నుంచి అక్కడ చంపడానికి వెళ్ళినారు అన్నారు కొడవెన్లు కొట్టేలా మాకు అవసరం లేదు గొడవలు వద్దు ప్రశాంతంగా ఉండాలా ప్రశాంతంగా ప్రజలు ఉండాలని ఆలోచన చేసే కుటుంబం పరిటాల కుటుంబం అలాంటి కుటుంబంలో కూడా వస్తులను కూడా దాదాపు అందరినీ కూడా ఈరోజు చిచ్చులు పెట్టుతున్నారు ఈరోజు ముఖ్యంగా చేస్తే ఎవరైతే మా దగ్గర ఉండే పిల్లలను కానీ అందరినీ కూడా పేర్లు వాళ్ళే స్వయంగా రాసి ఈరోజు కేసులు పెట్టిన నాయకులు ఎవరైనా ఉన్నారంటే వైఎస్ఆర్ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులను కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అతి దారుణంగా అండి కనీసం మనం ఎప్పుడు కూడా ఒక పద్ధతి ప్రకారం అక్కడ గ్రామంలో ఒక జ్యోతిల బాణాలు మొయలన్నా ఒక టెంపుల్కి వెళ్ళాలన్నా ఒక పీర్ల పండుగ జరుపుకోవాలన్నా వినాయక చవితి జరగాలన్నా ఒక సంత కానీ ఇవన్నీ మా గ్రామాలన్నీ కూడా కలిసే మేము చేసుకుంటాం నసనకోట కానీ వెంకటాపురం కానీ వెంకటాపురం వల్ల వెళ్ళి టీ కూడా అక్కడ వెళ్ళే ఉదయం తాగిన తర్వాతే పనులకు కూడా మొదలు పెడతారు అలాంటి గ్రామాల్లో ఈరోజు ఒకే కుటుంబ సభ్యులుగా ఉండే గ్రామాల్లో ఈరోజు ఈ విధంగా చిచ్చులు పెట్టడం కూడా అది కరెక్ట్ కాదని వైఎస్ఆర్ పార్టీ నాయకులు చెప్తున్నాం ఆ నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యేకి ప్రజలు నిన్న ఎన్నుకున్నారు మంచి పనులు చేయమని ఎన్నుకున్నారు కానీ ఈ విధంగా గొడవలు చేయమని ప్రజలు కూడా ఎన్నుకోలేదని కూడా ఆయన కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాం మన ఆ కేసులు పెడితే అరెస్ట్ చేయాలని ఎస్పీ మన డిఎస్పీ గారు కానీ ఎస్ఐ గారు కానీ సిఐ గారు కూడా చెప్పి మాకు ప్రెజర్ ఉంది వెంటనే మీరు సరెండర్ చేయమంటే రాత్రి పదకొండు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకి ఐదు మందిని నేను సరెండర్ చేసినాం ఐదు రోజుల క్రితం కానీ ఆ తర్వాత మళ్లీ మరుసటి రోజు మాకు మా ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి కూర్చొని మళ్లీ పెట్టాలి మిగతా వాళ్ళంటే పదహారు మంది మీద పెడితే మిగతా వాళ్ళని కూడా నేను అక్కడ సరెండర్ చేసినాం కానీ ఈ రోజుకి దాదాపు నాలుగు రోజులు పూర్తి అవుతా ఉంది ఈ రోజు కూడా ఇంకా కోర్టుకు పెట్టలేదు ఎవరైనా సరెండర్ చేసిన తర్వాత ఇరవై నాలుగు గంటల సేపు లోపు వాళ్ళకు పెడతారు రాత్రి అర్ధరాత్రి పూట ఒంటి గంటప్పుడు మా వాళ్ళని తీసుకెళ్లి ఎక్కడ పెట్టారో కూడా తెలియదు మరి ఇద్దరికి ఒకే కేసు పెట్టారు మా ఇక్కడ తెలుగుదేశం వాళ్ళకి కానీ వైఎస్ఆర్ వాళ్ళు కూడా గొడవల్లో ఎవరైతే పాల్గొ ఉన్నారో వాళ్ళిద్దరికి సమానంగా కేసులు పెట్టినప్పుడు మరి సమానంగా వాళ్ళని కూడా తీసుకెళ్లాలా కానీ ఆ విధంగా కాకుండా ఒక తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు పరిటాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు మాత్రమే మీరు కేసుల్లో తీసుకెళ్లి మీరు సరెండర్ చేయమంటే మీ మీద ఒక నమ్మకంతో గౌరవంతో నేను చేసిన తర్వాత వాళ్ళని మీరు కోర్టుకు సరెండర్ చేయాల ఈ రోజుకి వైఎస్ఆర్ పార్టీ వాళ్ళు మీ స్టేషన్ చుట్టూ మీ దగ్గర ఊర్లో అంతా తిరిగి అన్ని చేస్తా ఉంటే కూడా వాళ్ళని ఇంతవరకు కూడా అరెస్ట్ చేయలేదు మరి ఇది ఎక్కడ న్యాయం అండి ఎంత అన్యాయం అదే పనే అదే ఇంకా డిఎస్పీ గారిని కూడా నిన్న ఫోన్ చేసి అరితే జిల్లాలో ఎక్కడ జరుగు జరగనంత అసనకోటలో జరిగింది మా అంటారు ఎక్కడ జరిగిందని తోపుదుర్తో ఒక ఆడ మనిషిని అక్కడ ఎమ్మెల్యే వాళ్ళన్న రాజారెడ్డి గారు ముందే మా వాళ్ళని ఆడవాళ్ళని కూడా ఎంత దారుణంగా కొట్టారంటే అంత దారుణంగా ఇంట్లోకి దూరి తల్లి కూతుర్ని భర్తని ముగ్గురిని కూడా ఇంత దారుణంగా కొట్టారు కానీ ఈ కేసు మాత్రం మామూలు కేసు అంట కానీ నసలకోట్లో గాయం తగిలినది మాత్రం చాలా పెద్ద కేసు చాలా జిల్లాలో ఎక్కడ కూడా జరగలేదని చెప్తారు ఈ విధంగా కొడతారండి ఆడవాళ్ళని ఈ రోజు తోపుదుర్తిలో వాళ్ళు ఎమ్మెల్యే అయినప్పటి నుంచి ప్రతి రోజు గొడవలే
ప్రజలు మిమ్మల్ని గెలిపించారు కానీ ఈ విధంగా గ్రామాల్లో చిచ్చులు పెట్టమని చెప్పలేదండి ఇదే కాకుండా మన చూస్తే ఎస్ఆర్ఓలది వాళ్ళు గొడవ చేసి అది కూడా పరటాల వాళ్ళదంట ఆయన చందు అంట ఆయన ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నారు అసలు అర్థం కాదా రైతులు ఏదో భూమి లేదండి ఇది కూడా పరట పరటాల వాళ్ళది ఇది ఎస్ఆర్ఓలు వాళ్ళు బినామీలు ఏంటండి ఏం మాట్లాడుతున్నారు అసలు మీకు నోటికి ఏది వస్తుందో మాట్లాడమేనా ఏంటి బినామీలు ఏంది వాళ్ళ ముందు నుంచి కూడా వాళ్ళు వర్కులు చేసుకుంటూ వాళ్ళకు ఒక కంపెనీ ఉంది వాళ్ళు దాని దాని మీద నడుపుకున్నారు దాన్ని కూడా దాని అది కూడా పరిటాలు అంటే పరిటాలు అనేది నోట్లో రాకపోతే అసెంబ్లీలో కానీ ప్రెస్ మీట్ లో కాని ఎక్కడైనా వాళ్ళ పేరు ఆ నాలుగు లక్షల నాలుగు లక్షల వాళ్ళ నోట్లో రాకపోతే వాళ్ళకి అంత ధైర్యం లేదు ఆ విధంగా మాట్లాడుతున్నారు మొన్న చూస్తే టమోటా మార్కెట్ టమోటా మండి ఆడ రైతులందరినీ ఇబ్బందులు పెట్టడం లారీల్ని డిమాండ్ చేయడం పదహైదు వందలు వసలు చేయడం అక్కడ టోల్ గేట్ లో టోల్ గేట్ చూస్తే అక్కడ అక్కడ కూడా ఇబ్బంది పెట్టడం అది చూస్తే జాకీ ఇబ్బంది పెట్టడం ప్రతి చోట అండి ఇదనేది కాదు నిన్న చూస్తే అగ్రికల్చర్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అడిగి మా జిల్లాలో మా నియోజకవర్గంలో చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు పిల్లలు చదువుకుంటారు సార్ ఏదో ఉద్యోగాలు చేసుకుంటారని సార్ అడిగి కాలువ సార్ అడిగి తీసుకొని వచ్చి పెడితే అగ్రికల్చర్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ లో వన్నం చేసే వాళ్ళని కూడా నిన్న డెబ్బై మంది వైఎస్ఆర్ పార్టీ వాళ్ళ పోయి దౌర్జన్యం చేసి వాళ్ళని కూడా ఎస్సీలు పాపం వాళ్ళని కూడా బయటకు తోశారని ఇది ఇది ఒకటే కాదు ప్రతి ఒక్క స్కూల్స్ లో కానీ కస్తూర్బాయ్ స్కూల్ లో కానీ మోడల్ స్కూల్ లో కానీ ప్రతి ఓ రోజు పోయి అక్కడ ఇబ్బందులు పెడుతున్నారు మాకు ఇంత ఇస్తారా లేదా లేదంటే కేసులు పెట్టాలి లేదంటే మిమ్మల్ని బయటకు పంపించాలని ఇంత దారుణమైన ప్రభుత్వం ఎక్కడా చూడలేదు అక్కడేమో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఫ్యాక్షన్ లేకుండా గొడవలు లేకుండా ప్రశాంతంగా చేయాలని ఆయన అంటున్నారు కానీ ఇక్కడ కింద స్థాయిలో మాత్రం చాలా దారుణంగా ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళ ప్రవర్తనలు కానీ వాళ్ళు చేసే విధానాలను కూడా ఒక్కసారి అక్కడ ఉండే సీఎం గారు కూడా ఇవి గమనించాలని కూడా నేను సీఎం గారు కూడా నేను కోరుకుంటున్నాం ముఖ్యంగా ఏది ఏమైనా మా నియోజకవర్గంలో జరుగుతున్న అరాచకాలు ఇవన్నీ అడ్డుకోవాలనే దాని మీదే మన ఎస్పీ గారిని కూడా అడిగాం ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఎస్పీ గారు వచ్చిన తర్వాత అనంతపురం జిల్లాలో ఏ చిన్న గొడవలు లేకోకుండా ఆయన వరకు ఆయన బాగా కరెక్ట్ గా చేస్తున్నారు ఎస్పీ గారు అదే స్థాయిలో కింద వాళ్ళు ఎస్ఐ నుంచి డిఎస్పీ దాకా వాళ్ళు కూడా చేస్తే ఇంకా జిల్లాలో ఈ చిన్న గొడవలు కూడా లేకోకుండా ప్రశాంతంగా ఉంటుందని నేను మేము ఎస్పీ గారిని కూడా కోరాం ఎస్పీ గారు కూడా వాళ్ళు కూడా చెప్పాలని ఎస్పీ గారిని కూడా కోరుతున్నాం ఎస్పీ మాత్రం నూట నూట యాభై మార్కులు వేయచ్చు మంచి ఎస్పీ వచ్చారు జిల్లాకి కానీ కింద స్థాయి వల్ల ఆ విధంగా లేరు రాంగ్ ఫీలింగ్ ఏమన్నా ఇస్తా రాంగ్ ఏమన్నా చెప్తున్నారు ఏమన్నా అది కొంచెం అది కూడా మాకు డౌట్ గానే ఉంది దానికని ఎస్పీ గారిని అది కూడా మీరు కొంచెం తెలుసుకోవాలని ఎస్పీ గారిని కోరిన కూడా కోరిండేది కూడా జరిగింది ఈరోజు డిఎస్పీ గారు కూడా చెప్తున్నాం డిఎస్పీ గారు మాట్లాడే ధర్మవరం డిఎస్పీ గారు మాట్లాడే పద్ధతులు కూడా కొన్ని మార్చుకోవాలని కూడా నేను కోరుకో ఆయన కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాం ఏదైనా బోత్ సైడ్ ఇద్దరిని సమానంగా చూడాలి కానీ ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్క విధంగా చూడకూడదు ఇది పార్టీలు మేము మా గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు నేను మంత్రిగా ఉన్నాను ఎవరిని కూడా నేను ఇబ్బంది పెట్టిన పాప అనుబోలేదు వాళ్ళకి వీళ్ళకి కూడా నేను కరెక్ట్ గానే న్యాయం చేశామని ప్రత్యేకంగా పోలీస్ అధికారులు అయిన డిఎస్పీ గారికి కూడా తెలియజేసుకుంటూ ఏదైనా మాట్లాడినప్పుడు కూడా ఆలోచించి మాట్లాడాలని డిఎస్పీ గారు కూడా తెలియజేస్తుంది ఇది ఫస్ట్ టైం అని ఆయన కూడా నేను తెలియజేసుకుంటూ ఎందుకంటే ఎస్పీ గారి మీద ఉండే ఒక నమ్మకం ఒక గౌరవంతో నేను కూడా ఏది నేను మాట్లాడలేకపోతున్నా తప్పకుండా ఈసారి ఏదైనా మా వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడితే మాత్రం మేము కూడా ఊరుకం తెలుగుదేశం కార్యకర్తలు అనంతపురం జిల్లాలో ఉండే తెలుగుదేశం కార్యకర్తలను ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టినా మేమందరం కూడా వాళ్ళకైతే ముందుంటామని ప్రత్యేకంగా కూడా తెలియజేసుకుంటూ అందరూ కూడా ధైర్యంగా ఉండాలని కూడా నేను తెలియజేసుకుంటూ సెలవు